Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. La escena del mercado ilegal de Malta tiene mucha información que pasa desapercibida, muchos secretos escondidos en todos los rincones, pero hay uno que está generando demasiadas dudas entre los fanáticos. Antes de sacar esas dudas, quiero contarles que mi segundo canal Reactverse, el cual abrí en noviembre del año pasado, pensado al principio como un canal de reacciones, lo reactivé pero dejando de lado las reacciones para dedicarlo a analizar tramas y conceptos de películas y series que no tengan que ver con Jurassic. Y el primer video de esta nueva etapa es sobre la primera temporada de la serie Westworld de HBO Max, una serie basada en la película de 1973, escrita y dirigida por nuestro querido Michael Crichton. Un dato no menor es que se trata de la primera película que dirigió para los cines. Con el tiempo en este nuevo canal me verán hablar de sagas como Star Wars y Marvel, así como películas y series sueltas. Para los que les guste mi manera de hacer contenido y quisieran escucharme hablar sobre otros temas aparte de Jurassic, bienvenido sea su apoyo, a ver si logramos monetizarlo en menos tiempo de lo que me llevó Nueva Era. Ahora sí, volviendo al tema, la Dino Tracker nos adelantó que la pareja de tiranosaurus de The Lost World estaban vivos en el norte de California, por medio de un cartel en las cascadas Fishenden, donde aparecían ilustraciones del artista Jaroslav Kosmina, quien no solo hizo a la pareja de T-Rex, sino también a las cuatro variantes de Velociraptores. Sumado a eso, una pareja de variantes de Jurassic Park 3 fue filmada en Ontario, Canadá, interactuando entre ellos y atacando a quien los filmaba. En Dominion vemos la pareja de T-Rex al final de la película, en el Valle de Biosyn junto a Rexy, pero de los Velociraptores de la trilogía original creíamos no tener nada, hasta que Jack Ewins, uno de los creadores de Chaos Theorem, el estudio que se encarga de desarrollar las páginas web virales de las películas, confirmó vía Twitter que no solo aparece esa pareja de T-Rex, sino también un velociraptor de Jurassic Park 3 en el mercado negro de Malta. Para buscarlo, tenemos que ir a la parte en donde Kyla está sentada al lado del Distrosaurus y se le acerca un hombre ofreciéndole 2.000 dólares en el momento para trasladar 1.000 kilos de dinosaurio a Palermo. Desde que vemos a Kyla sentada detrás de Owen y Claire buscando a Macy, hasta el final de la charla entre este hombre y ella, se puede ver una cola más fina que la de un Stiggy Moloch, con una postura curvada en forma de arco, muy particular de los velociraptores. Por lo que tenemos la aparición de otro velociraptor diferente a los ejemplares del proyecto Ibris después de mucho tiempo. ¿Pero de qué variante se trata? Jack agrega que en HD se puede ver el patrón al costado, haciendo referencia a la línea blanca que pasa por el costado de los machos de Jurassic Park 3. Pero más allá de la confirmación oficial, analicemos qué tanto podemos reconocer de esta variante con solo ver esa cola. Si aumentamos el brillo de la imagen y la saturación para poder diferenciar los distintos colores, conseguimos ver que es de un color marrón con un patrón de rayas en forma de rosetas. Si nos fijamos bien en el render de los raptores macho, debajo del color violeta azulado hay un marrón uniforme y las rayas son en forma de rosetas. Pero lo más característico es la punta de la cola, la cual se nota que es de una coloración distinta al resto, siendo rojiza hasta el final, y si nos volvemos a fijar en el render del 2001, el final de la cola de los machos es de color rojizo. Y justo cuando el hombre está contando la plata para pagar la Kyla, vemos otro ángulo de la cola en donde se nota que en la parte más cercana a la cadera, empieza el patrón blanco de la raya del costado característica de esta variante. Así que no solo se pueden ver las similitudes entre los patrones de los del 2001 y no solo es una típica cola de un velociraptor, sino que está confirmado vía Twitter por un miembro del equipo que se encarga de la continuidad del lore de esta saga. Es una sensación extraña porque es como tener lo que tanto queríamos ver pero sin poder disfrutarlo como hubiésemos querido. De igual manera, está buenísimo que no solo sepamos que estos ejemplares siguen vivos, sino que aparezcan de alguna forma en esta película. Estoy convencido que el futuro gancho nostálgico para los fanáticos van a ser las viejas variantes de dinosaurios, puesto en venta en estos mercados ilegales, esparcidos por diferentes partes del mundo, dinosaurios del pasado en esta nueva era que estamos por conocer. Pero ahora me gustaría saber si se dieron cuenta de este pequeño easter egg, si todavía les queda alguna duda de que realmente lo sea, y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.